Hai guys, balik lagi bareng gue Samuel dan hari ini kembali lagi gue ngajak istri tercinta Claudia. Oke, okay, karena banyak pertanyaan juga mengenai KPR dari hasil ngobrol-ngobrol di Instagram, kita pikir mungkin enak juga kalau kita jadiin video dan kita obrolin langsung gimana proses kita uh, punya rumah, apply KPR, sampai akhirnya kita bisa ngelunasin KPR kita awal tahun ini, 2021. Oke, jadi langsung aja kronologinya, kita nikah di tahun 2014. Um, setelah menikah tahun 2014, kita sempat tinggal kurang lebih 3 tahun di rumah mertua. Jadi kadang-kadang di rumah orang tua gue, kadang-kadang di rumah orang tuanya Klau, kita tuker-tukeran rumah hampir tiap weekend. Nah, e, kenapa kita pilih lifestyle seperti itu? Karena kita pikir daripada uangnya kita pakai buat bayar kontrakan atau bayar sewa apartemen, mendingan kita tabung untuk kita bisa kumpulin DP rumah. Dan kebetulan kedua orang tua kami juga masih welcome sih untuk kami tinggal di rumah uh, mereka gitu ya. Jadi sangat-sangat membantu kami di awal uh, kehidupan pernikahan kami untuk bisa cepat nambung. Terima kasih Papa Mama. Terima kasih. Kemudian tentu saja kita nggak diem aja sambil kita stay di rumah orang tua kita. Kita hampir tiap weekend ya nyari-nyari tanah. Uh, nyari tanahnya dari mana mungkin teman-teman bertanya juga uh, tentu saja internet saudara-saudara kita tinggal googling kita mau cari rumah di daerah mana dan banyak situs-situs jual rumah jual tanah yang uh, sebenarnya uh, ngebuka kesempatan kita untuk um, tahu daerah situ tapi di awal kita udah sepakatin dulu pokoknya uh, kita mau tinggal di daerah mana untuk kita kebetulan kita uh, suka dengan daerah Bintaro karena masih banyak hijau-hijau akhirnya masih bagus dan ya gue punya kenangan masa kecil dengan daerah Bintaro yang belum nonton videonya nanti gue akan taruh YouTube card-nya di atas artinya karena kalau di search machine itu kan kalau kita nggak tahu apa yang mau kita cari tuh akan sangat membingungkan begitu banyak uh, hasil search yang keluar jadi memang kita harus tahu dulu nih ya tadi ya kita mau tinggal di daerah mana kalau bisa kita udah kebayang mau luasnya seberapa lalu budgetnya adanya seberapa nah itu harus dipikirkan dulu, dingobrolin berdua dulu hmm. dengan uh, pasangan ya, dan itu baru tuh di search pelan-pelan. Dan ya, yang satu hal yang pasti cari tanah itu dan cari rumah ya mungkin ya itu bukan proses yang bisa cepat gitu, hmm. karena emang harus kita datang langsung survei tempatnya di dan pas datang pun harus apa ya kita <laughs> lihat-lihat kanan kirinya gitu hmm. ya seorang. Uh, Surrounding, apa tetangga-tetangganya itu gimana sih feels-nya gitu, uh, vibe-nya gimana, cocok nggak tinggal di situ mm-hmm. gitu. Karena kan ini kita belanja, beli ini apa ya, buat jangka panjang gitu, tinggalin sendiri gitu. Jadi emang kita harus nyaman banget. Mikirnya bukan 5 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun untuk tinggal di situ. Nah, kemudian kita... Fast forward ke tahun 2015, uh, di mana akhirnya kita, udah ketemu, uh, kita tanah. ketemu tanah dan memutuskan untuk ngambil KPR karyawan. Mungkin ini tips juga buat teman-teman yang di kantornya ada fasilitas KPR karyawan. Biasa, biasanya sih banking yang punya fasilitas ini, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin teman-teman lain, teman-teman juga punya gitu fasilitas ini. Boleh dipertimbangkan karena bunganya kebetulan di kami rasanya berasa banget ya, di jauh banget. Di bawah 5% per tahun. Di bawah 5% per tahun. Ini kalau dibandingin sama bunga uh, hmm. konvensional yang floating 9%, 12% itu ya jauh banget, berasa banget bedanya. Di, du- di 2015 itu uh, kita memang udah ada tabungan sebagian, nah, sebagiannya itu um, kita lewat KPR gitu dan ya bersyukurnya waktu itu uh, Sam kerja di bank jadi kita bisa ambil KPR karyawan okay. dengan, gaj- uh, dengan rate rendah itu ya kayaknya di bawah 5% tahun okay. 2015 Nah kita akhirnya membeli tanah, nah, mungkin teman-teman bertanya juga kenapa kok, kok beli tanah tapi kok bisa KPR nah di kebetulan di bank tempat gue bekerja ada fasilitas KPR renovasi Jadi istilahnya meskipun fisiknya adalah tanah, selama gue bisa menunjukkan RAB-nya, artinya rencana anggaran bangunan, eh, anggaran belanjanya berapa untuk membangun rumah tersebut, gambar denah rumahnya seperti apa, bank bisa memberikan KPR renovasi. Jadi uang tersebut harus digunakan untuk segera membangun rumah tersebut. Gitu. Jadi eh, buat yang bingung kenapa kosem beli tanah tapi kok bisa KPR, jawabannya seperti itu.
makanya kenapa penting banget ya untuk kita melengkapi semua dokumen-dokumen uh, yang dibutuhkan gitu maksudnya contohnya ini kalau kita bangun rumah gitu ya IMB lalu uh, ya surat-surat seperti SHM itu banyak sih saya dengar cerita-cerita orang nakal gitu ya karena oh iya karena saya bangun rumahnya di dalam kampung-kampung pelosok-pelosok jadi nggak pakai IMB nah itu sebenarnya agak beresiko hmm. gitu karena kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba kita didatengin sama petugas Pemda ya ngecek IMB itu kita sempat loh uh, hmm. bangun ya bangun rumah ditanyain IMB nya apa nah untung udah ada gitu karena kalau nggak ada itu pasti lebih repot lagi ada dendanya dan lain-lain dan waktu ngurus KPR itu um, seperti IE, surat-surat seperti IMB dan SHM itu adalah kewajiban yang harus kita kumpulin gitu ke ke bank gitu yes. sebagai salah satu persyaratan KPR makanya harus taat peraturan dan rajin ngerjain PR-PR kamu untuk ngelengkapin surat-surat tersebut. Nah, 2016 sampai 2017 kurang lebih prosesnya setahun kita bangun rumah kita. Untuk bahas proses bangun rumah mungkin kita akan bikin satu video terpisah lagi ya, Klau. Um, tapi yaitu kira-kira prosesnya bangunnya setahun. Kemudian tahun 2017, nah gua dapat kerjaan baru. Di kerjaan baru gua nggak ada fasilitas KPR. Pusing dong kita gitu. Rumah baru uh, hampir selesai dibangun, kita belum tinggalin, gua udah harus uh, cabut dan di kantor baru nggak ada KPR-nya. Akhirnya gimana? Nah, akhirnya kita uh, karena nggak ada uangnya juga pada saat itu kita nggak siap untuk melunasin. Akhirnya kita pindah ke KPR konvensional. Nah, ketika pindah berasa tuh yang tadi kita bilang di awal bunganya beda jauh banget. Di tempat gua kerja di bawah 5% bunganya begitu pindah ke KPR konven naik sampai 9 hampir ya. hampir double di 9% dan floating lagi. Nah, floating ini juga istilah yang teman-teman mesti pelajari ketika uh, mengisi aplikasi KPR. Floating itu artinya bunganya akan bergerak mengikuti uh, acuan bunga Bank Indonesia. Jadi, oke, okay, hari ini mungkin bunganya 9%. Tapi setelah 3 tahun, misalkan fix rate, hmm. tahun keempat bisa jadi 9, berapa, koma berapa, koma berapa, naik terus ya. Sehingga terakhir bunga kita berapa, kalau masih ingat nggak? Kayaknya sempat sampai 14, 15, pokoknya gila deh, itu bener-bener tapi apa ya, kebetulan yang uh, kita ambil KPR-nya itu yang floating dari awal. Jadi kan tadi oh, ada tuh yang awal. fix 3 tahun, terus sisanya baru floating. Nah kebetulan kita ambil yang floating dari awal. Hmm. Ya agak, ini ya gambling ya, agak, uh, agak gambling. Hmm. Tapi waktu itu akhirnya emang kondisi ekonomi lagi nggak bagus kebetulan hmm. terus tiap bulan itu benar-benar tiap bulan dapat informasi oke okay, bunganya naik bunganya naik bunganya naik sampai akhirnya terakhir terakhir hit 14-15 persen setahun hmm. gitu. Nah hmm. ini produk KPR itu juga makanya beda-beda kita harus pelajarin sesuai kebutuhan. Nah yang ini kenapa kita ambil walaupun itu floating dari awal karena dia bisa ada opsi lunasan uh, lebih cepat, lunasan lebih cepat dan nggak hmm. ada penalti gitu. Jadi tiap kali kita dapat bonus atau dapat THR langsung cepat-cepat kita lunasin. Nah itu lumayan untuk mengurangi uh, pokok, pokok KPR. Oke, nah seperti itu ceritanya. Jadi dari 2017 sampai 2019 kurang lebih dua tahun kita bayar bunga KPR floating sambil kita tutup-tutup kalau dapat bonus, kalau dapat THR dan tiba-tiba duit duit gede lainnya dari kantor kita cepat-cepat tutup pokoknya. Di 2019 gue dapat rezeki untuk balik ke bank lagi. Gue dapat kerjaan di bank lagi dan kebetulan di situ langsung gue bisa mengkonversi pinjaman KPR yang gue punya jadi pinjaman KPR karyawan. Nah ini juga kalian harus perhatiin buat teman-teman yang mau pindah ke bank. Sebagai aturan HRD ada beberapa bank yang mungkin harus menunggu dulu setahun jadi karyawan tetap baru boleh transfer KPR. Nah sebenarnya hal ini bisa dinegosiasikan di awal. Kalian bisa omongin sama sama HRD-nya bisa nggak KPR saya langsung setelah saya lulus probation dikonversikan. Long story KPR. short hmm. dari April 2019 kita pakai KPR karyawan bank kembali dengan bunga ringan. Di Mei 2021 akhirnya kita ada rezeki lebih yang memang sudah kita tabung akhirnya kita lunasin dan puji Tuhan rumah ini sudah jadi rumah Luna. bukan rumahnya lagi. <laughs> Nah, pelajarannya apa yang kita mau share? Mungkin uh, beberapa takeaways yang teman-teman bisa ambil dari cerita ini. Yang pertama, kita harus akuin kita nih anomali. Gua dan Klaus sama-sama karirnya cepet naiknya. Kita nih um, ya bersyukur lah gitu, diberkati dengan kesempatan untuk berkembang karirnya secara cepat. Dengan, dengan karir kita yang cepat, otomatis kita juga punya earning power yang lebih uh, baik. 
tahun ke tahunnya sehingga kita diberikan kemampuan secara finansial untuk melunasi KPR kita lebih cepat. Hmm. Kemudian mungkin poin kedua yang kita mau share juga um, kita diuntungkan dengan memiliki KPR karyawan. Ini kita punya kesempatan untuk uh, membayar bunga yang lebih murah. Kalau bayar bunga yang lebih murah otomatis cicilan uh, totalnya nominalnya lebih kecil. Dan kita juga rajin melakukan top up ketika ada kesempatan untuk uh, melunasi KPR tersebut. Yang ketiga, yang seperti tadi sudah saya bahas, jangan males untuk ngerapin surat-surat ya, seperti contohnya uh, KTP, kartu keluarga, akta nikah. Kalau akta nikah kan udah pasti otomatis ya nikah. Nah ini kartu keluarga nih yang suka, suka males di update. Nah ini jangan lupa karena repot banget nanti kalau mau beli rumah uh, secara KPR atau misalkan nanti punya anak kasihan nanti anaknya juga nggak nggak ada nggak dicatat gitu di kartu ya, keluarga keluarga. karena papa mamanya belum punya kartu keluarga. Oke. Okay. Lalu uh, tadi dan yang tadi juga kalau misalkan kita mau beli rumah ataupun mau bangun rumah itu surat-suratnya jangan lupa dilengkapin seperti harus SHM lalu IMB gitu. jangan uh, malas gitu karena memang kelengkapan surat-surat ini dibutuhkan gitu daripada di tengah jalan hmm. tiba-tiba diminta buru-buru terus kita pas lagi nggak sempat mendingan dari awal kita patuhi prosedurnya dilengkapin itu uh, menjamin ketenangan dan kelancaran. terutama Betul. waktu uh, apply KPR ini. Kembali lagi, ini kepilihan uh, hidup kan beda-beda ya. Waktu uh, saya ingat terakhir uh, waktu saya um, KPR apply KPR karyawan di kantor di yang terakhir ini, bosnya sempat bilang kenapa nggak panjangin lagi tenornya gitu hmm. biar cicilannya kecil gitu ya. Hmm. Atau kan ada mungkin ada yang tanya kenapa harus di top up top up kenapa nggak biarin aja ya udah apa? Uh, bayar cicilannya aja per bulan sampai nanti lunas berapa puluh tahun lagi. Nah itu sebenarnya pilihan orang beda-beda sih. Um, kalau buat kami ya karena kebetulan kami ada dananya juga setelah disisikan ya tentunya saja untuk uh, dana pensiun dan lain-lain hmm. masih ada nih uh, dana yang bisa kita pakai untuk melunasi sebagian. Jadi ya why not gitu kita lunasin juga gitu. Gak ada jawaban benar atau salah gitu, gak, gak, gak apa-apa juga punya KPR tenor panjang, bayar cicil santai-santai, gak yeah. apa-apa juga kalau kamu mau top up, top up terus seperti kami gitu ya, lalu ngelunasin lebih cepat, ya itu semuanya depends, uh, keputusan berdua suami istri silahkan dibicarakan dengan pasangannya, Betul. semuanya pasti ada pro kontra, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Hmm. Karena dari pemasukan kalian tentu kalian harus pertimbangkan juga pos-pos pengeluaran yang lain. Kalau misalkan semuanya uh, habis-habisan di KPR, bagaimana dengan budget jalan-jalan, bagaimana dengan budget beli PS5, bagaimana dengan budget uh, hobi, uh, belanja, uh, beli popok anak, dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus balance dan dibicarain antara kalian dan pasangan masing-masing. Oke, okay, sampai sini cerita seputar KPR. Uh, gimana? Kalian punya pertanyaan atau mungkin mau cerita tentang pengalaman KPR kalian sendiri? Silahkan tulis di komen box di bawah. Atau kalau ceritanya pribadi, boleh kirim email ke tanyakosem.gmail.com untuk uh, nanya-nanya. Pertanyaan yang menarik mungkin kami akan jawab dalam bentuk video juga. Thank you dan nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya. Sampai ketemu. Bye-bye.